North Korea says it test-fired a newly developed hypersonic missile into the East Sea yesterday. Power cuts caused by high demand and soaring energy prices have rippled across most of eastern China and forced some factories to shut down. Japan is set to fully lift its COVID-19 state of emergency, currently covering Tokyo and 18 prefectures, amid a steady decline in cases. South Korea has been unanimously elected as the next chair of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency, the IAEA. And Jeff Bezos's Blue Origin space venture is slated to send its second batch of space tourists on a suborbital flight on October 12th. Well, let's take a closer look at today's headlines one by one. The first headline today, this just in, North Korea says it test-fired a newly developed hypersonic missile into the East Sea yesterday. 북한이 어제 동해상에 극초음속 미사일을 시험 발사했다고 밝혔습니다. Test fired 라는 것은 시험 발사했다. 특히 이 fire a missile 이라는 덩어리를 응용한 거죠. Fire a missile 이라고 하면 미사일을 발사하다 라는 뜻인데요. Test fired, test hyphen fired 라고 하면 시험 발사했다 라는 뜻이고요. 어떤 미사일이냐. Hypersonic missile 이라고 했습니다. 이게 바로 이제 어, 극초음속 미사일을 말하는 거고요. 잠시 후에 이 소식 North Korea says it test-fired a newly developed hypersonic missile into the East Sea yesterday. Moving on, this is headline number two. Power cuts caused by high demand and soaring energy prices have rippled across most of eastern China and forced some factories to shut down. 급증한 전력 수요와 치솟는 연료 가격 때문에 전기 공급이 차단되면서 중국 동부 대부분의 지역의 전기가 끊어지고 일부 공장은 문을 닫는 사태가 벌어졌습니다. 자 이렇게 그 영향이 중국 동부 대부분 지역에 미쳤다라는 뜻으로 uh, The power cuts have rippled across most of eastern China라고 했어요. Ripple이라는 것 자체는요. 물에서 그 잔물결 있죠? 파문 그걸 말합니다. 그래서 물에 우리가 돌멩이 같은 거 하나 떨어뜨리면 이렇게 원으로 여러 개의 잔물결, 파문이 일잖아요. 근데 그런 것을 비유적으로 영어에서 굉장히 많이 씁니다. 어떤 이제 파급 효과 얘기할 때도 ripple effect라고 하는데 영향력이 이렇게 정말 많은 곳에 퍼졌다라는 느낌으로 power cuts 이렇게 전기 공급이 차단되는 것이 중국 동부의 대부분의 지역에 영향을 미치고 있다라는 뜻으로 보시면 되겠습니다. Power cuts caused by high demand and soaring energy prices have rippled across most of eastern China and forced some factories to shut down. All right, this is our third headline. Japan is set to fully lift its COVID-19 state of emergency, currently covering Tokyo and 18 prefectures, amid a steady decline in cases. 일본의 코로나 감염 사례가 꾸준히 감소하면서 도쿄를 비롯한 18개 광역자치단체에 내려졌던 코로나19 긴급 사태를 전면 해제할 예정입니다. 자, 뭔가를 이제 해제하다라고 할때 lift 하고 나서 그 해제하는 것을 얘기하면 돼요. 이 경우에는 lift the state of emergency 또 어떤 이제 제한되는 사항이 있었는데 그게 해제가 된다 그러면 lift restrictions 라고 얘기할 수 있겠죠. 자, lift 대신에 어, 이제 반대로 이런 긴급 사태를 발령한다라고 얘기를 하고 싶으면 어, enforce 같은 동사 쓸수 있겠죠. 자, 여기서는 lift the state of emergency이기 때문에 긴급 사태를 전면 해제할 예정이다. 전면에 해당되는 단어는요. fully입니다. fully lift 전면 해제. 
어떠한 상황이 있는 와중에 야, 이렇게 결정을 하게 됐느냐? Amid a steady decline. 뭔가 감소하고 있는 상황 때문이래요. In the number of infections or cases in this case. A steady decline in cases. 라고 하면은요. 여기서 이제 코로나 사례 확진자를 말하는 거겠죠. 어, 점점 감소함에 따라서 결국은 긴급 사태를 전면 해제할 예정이라고 합니다. Japan is set to fully lift its COVID-19 state of emergency currently covering Tokyo and 18 prefectures amid a steady decline in cases. 자, 네 번째 헤드라인입니다. South Korea has been unanimously elected as the next chair of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency or IAEA. 우리나라가 국제 원자력 기구 IAEA 차기 이사회 의장국의 만장일치로 선출됐습니다. 만장일치라는 표현, unanimous라고 할수 있는데요. It was a unanimous decision. 이런 식으로 만장일치의 어떤 결정이었다라고도 할수 있겠고 여기서는 부사로 쓰였죠. Unanimously elected. 만장일치로 선출됐다. 무엇으로요? As the next chair. 여기서 말하는 chair는요. 의장국을 말합니다. Chairman. 어, 그런 단어와 굉장히 비슷하다고 볼수 있겠죠. 근데 여기서는 한 사람이 아니라 나라기 때문에 그냥 chair까지만 쓰는 겁니다. 어, 무엇의 의장국이 되느냐? The Board of Governors of the IAEA. 즉, IAEA의 이사회 의장국의 만장일치로 한국이 선출됐다는 뜻이고요. 실제로 이제 1957년 가입 후 처음입니다. South Korea has been unanimously elected as the next chair of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency or IAEA. And this is our last headline. Jeff Bezos's Blue Origin space venture is slated to send its second batch of space tourists on a suborbital flight on October 12th. Jeff Bezos의 우주 탐사 기업 Blue Origin이 오는 10월 12일에 두 번째 우주 관광객을 태우고 준 궤도 우주 비행에 나설 예정입니다. 자, 무언가 할 예정이다라는 표현 뉴스에서는요. 다양하게 쓸수 있는데 is slated to is set to is expected to 와 같은 표현이 정말 많이 쓰입니다. 그래서 여기서는 is slated to가 쓰였어요. 너무 할 예정이다. Send its second batch라고 했는데 B-A-T-C-H, batch는요. 원래 어디서 많이 쓰냐면 우리 쿠키 같은 거 만들 때 베이킹에서 많이 쓰는 표현이에요. 그래가지고 쿠키, one batch of cookies라고 하면 한 판이라는 뜻이 원래는 있거든요. 그래서 한 그룹이라고도 생각을 할수 있고 여기서는 다음으로 이제 우주 여행을 할그 관광객 그룹이라고 볼수 있겠죠. 한 사람이 아닐 테니까. 그래서 두 번째 batch, 뭐 그런 이제 뭐 그룹을 태우고 준궤도 우주 비행에 나설 예정인데요. 준궤도에 해당되는 단어는 suborbital입니다. 우리가 sub라고 하면은 무엇보다 살짝 이제 아래 있다고 생각할 수 있겠죠. submarine처럼요. suborbital 그러면은 이제 궤도에 오르지 않는 이제 준궤도 비행이라고 볼수 있습니다. Jeff Bezos' Blue Origin Space Venture is slated to send its second batch of space tourists on a suborbital flight on October 12th. And those have been today's morning special headlines.